ഇതിൻ്റെ സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈനിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെതേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഈക്വലൻ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഈക്വലൻ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ടു ടിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഉള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഉള്ളി ആയിരുന്നു ഇത്തവണ ടിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഉള്ളി വരുന്ന കേസാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഉള്ളി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ടോർഷണൽ ഇക്വേഷനാണ് ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ ടോർഷണൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ തേർട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈംസ് തന്നെ ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ആർ ടി നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് ആണ് ജെ പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയാണ് ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർഷണൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ആറിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ടേമായ പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഒരു സർക്കുലർ ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ആർ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സോ ആ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ജെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ടി ബൈ ടി ബൈ ജെ ഇവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ടോ ബൈ ആറിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു ഡി ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ടി മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി ടോ ഡി ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഇതൊരു സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസാണ് ഒരു ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ ഡി മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഡി ഔട്ടർ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഡി ഇന്നർ റേസ് ടു ഫോർ എന്നായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് സോ അവിടെ അപ്പം ഒരു ഔട്ടറും ഇന്നറുമായിട്ട് മാറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ അവിടെ നമ്മൾ ടി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി ടോ ഡി ഔട്ടർ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഡി ഇന്നർ റേസ് ടു ഫോർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഔട്ടർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി ഇന്നർ ബൈ ഡി ഔട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എന്നൊരു ടേം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ വൺ ബൈനസ് കെ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ കിടപ്പുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ടിസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ടോർക്കിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടൈം പവറിൻ്റെ ടൈമും കൂടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ടു പൈ എൻ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടും ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടു പൈ ടു പൈ എൻ ഡി ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് പവറിൻ്റെ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടി കിട്ടണം ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു പൈ എൻ എൻ എപ്പോഴും ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എപ്പോഴും ടി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ആർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടി എന്ത് ചെയ്യും പല രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ആദ്യത്തെ മുതൽ ഈ ഒരു രീതി കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ടാമത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എടുക്കും ടി വണ്ണും ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ സ്ലാക്ക് സൈഡ്സ് ടെൻഷനും ടൈറ്റ
ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് സോ അത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഈക്വലൻ്റ് ജസ്റ്റിംഗ് മോൻ്റ് ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ റൂ ടി ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ടി ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ടിയും എം ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഈ കേസിൽ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ ടിയും എം എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചില സമയത്ത് ലെങ്തി ആവും കാരണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പകരം എം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ടി ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ എം എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ്റ്റു സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി ടെൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടി സോ ആൻസർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു സിക്സ് നോട്ട് ആൻ എം എം അത് കിട്ടി സോ ഈക്വലൻറ്റ് ടിസ്റ്റിംഗ് മൂവൻറ്റ് ഈ ഈക്വലൻറ്റ് ടിസ്റ്റിംഗ് മൂവൻറ്റിന് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഈക്വലൻറ്റ് ടിസ്റ്റിംഗ് മൂവൻറ്റ് എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ടോ ഡി ക്യൂബ് ആണ് ഡേറ്റാ ബുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു വണ്ണിൽ പേജിൽ കിടപ്പുണ്ട് ടി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ടോ ഡി ക്യൂബ് എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ സോ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ പറയുന്ന ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ടോ ഡി ക്യൂബുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡി ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ മാത്രം ഒരു സൈഡിലിടുക ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ക്യൂബ് കിട്ടും ഡി ക്യൂബ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ ഡി കിട്ടും ഡി യുടെ ആൻസർ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ടിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡി കിട്ടി ഇനി ഈക്വലൻ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഏതാണോ ലാർജർ വാല്യൂ അതായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈക്വലൻ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഈക്വലൻ്റ് ബെൻഡിങ് ഇത്തിരി ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ് എങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഡേറ്റാ ബുക്ക് നോക്കിക്കോളുക ഈക്വലൻ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സോ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ആ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ ആ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് 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 എന്ന് കിട്ടി സോ ടോട്ടൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് നോട്ട് വൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി എന്താണ് എം ഇ സോ എം ഇക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ എം ഇ കിട്ടിയത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു എം ഇ ഒരു ഇക്വേഷൻ പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു സിഗ്മ ഡി ക്യൂബ് സോ പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു സിഗ്മ ഡി ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡി ക്യൂബ് അൺനോൺ ആയിട്ട് കിടക്കും ആ ഡി ക്യൂബിനെ മാത്രം ഒരു സൈഡിലിടുക ബാക്കിയെല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഡി ക്യൂബ് കിട്ടും ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കിട്ടും ആൻസർ എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിട്ടി സോ ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് എയ്റ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് സോ ലാർജർ വാല്യൂ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം
പി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു പൈ എൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടി എന്ത് കിട്ടും ടു ത്രീ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി കിട്ടി ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടി ബൈ ആർ ആണ് ഇക്വേഷൻ അതാണ് ആറിനെ നമ്മൾ ഡി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പം ടു ടി ബൈ ഡി എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു ടു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ സോ ടു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടു ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സോ ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ഗിയർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് സോ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഒരു ഗിയറിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിയർ വരുന്നതെങ്കിൽ ഗിയർ ലോഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടോർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ടൻ ടോർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ഗിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് മാറിപ്പോൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ല ഇവിടെ രണ്ട് റേഡിയസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഗിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ ഗിയറിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഗിയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ ടി ബൈ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അത് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ഗിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ നോർമൽ ലോഡ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ടൂത്ത് ഓഫ് ഗിയർ നോർമൽ ലോഡ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ടൂത്ത് ഓഫ് ഗിയർ നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഗിയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പം ഈ ടൂത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഒന്ന് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സും ഒന്ന് നോർമൽ ഫോഴ്സും സോ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ടി ബൈ ആറ് നോർമൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ടി ബൈ കോസ് ആൽഫ എന്നാണ് പറയുന്നത് കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രഷർ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രഷർ ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ആണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചോണം ടി ബൈ ആറും ഡബ്ല്യു എസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ടി ബൈ കോസ് ആൽഫ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ എഫ് ബൈ കോസ് തീറ്റ എഫ് എം ഓൾറെഡി കിട്ടി എത്ര ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ട്വൻറ്റി ചെയ്യുമ്പം ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ നോട്ടും കിട്ടും സോ അത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഈക്വലൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എം എം ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കിട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ടി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ലോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൻ്റെ അതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും ടിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റും ഒക്കെ വരയ്ക്കുക ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെയും ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരു സിമ്പിളി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ഇക്കൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ ബൈ ഫോർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോഡ് ഇത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും സോ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ഡബ്ല്യു നമുക്ക് കൊടുത്തു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എല്ലു കൊടുത്തു ഫോർ കൊടുത്തു ആൻസർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് എം നമുക്ക് കിട്ടി ടി നമുക്ക് കിട്ടി ഈക്വൽ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഈക്വൽ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന ഈക്വൽ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ആൻഡ്